প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সরকারি নিষেধাজ্ঞা শিথিলের জন্য হয়তো সংক্রমণ একটু বেড়ে গেছে তবে আশা করি এটাও আমরা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারব উন্নত দেশের সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে আমরা এটা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি তবু দেশের জনগণকে বলবো আরও একটু নিজেরা সুরক্ষিত থাকেন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে সারা দেশে ক্ষতিগ্রস্ত পঞ্চাশ লাখ পরিবারকে নগদ সহায়তা এবং স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী ঈদ ও রমজান উপলক্ষে সব মসজিদে কিছু আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে বলেও জানান সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী বলেন সবাই দোয়া করেন যেন আমরা এই অবস্থা থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসতে পারি এটা বলব না যে সারাক্ষণ মাস্ক পরে থাকেন কেননা আপনাদের কিন্তু অক্সিজেন নিতে হবে নিঃশ্বাস নিতে হবে কারো সঙ্গে কথা বলার সময় বা যখন জনসমাগমে যাবেন বা বাজার ঘাটে যাবেন তখন পড়বেন যখন একা থাকেন তখন কিন্তু এটা পড়বেন না এটা কিন্তু অনেক সময় ভালোর চেয়ে ক্ষতিও করে এমন মাস্ক পড়তে হবে যাতে সহজে শ্বাস প্রশ্বাস নেয়া যায় তিনি বলেন এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক কিন্তু সাধারণ মানুষের পরারের জন্য নয় এটা যারা ডাক্তার নার্স বা যারা কোভিড রোগীদের সেবা দেবেন তাদের জন্য এটা সাধারণ মানুষের পরার দরকার নেই বা যৌক্তিকতাও নেই ঘরে তৈরি করেও মাস্ক পড়া যায় প্রধানমন্ত্রী বলেন এই রমজান মাসে সবাই মসজিদে যায় তারা বি নামাজ পড়া নয় মসজিদে ইমাম মোয়াজিনদের ভালো আয় হয় কিন্তু এবার সেটা হচ্ছে না যদিও যারা মসজিদ কমিটিতে আছেন তারা সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন বিত্তশালীরা দান করে যাচ্ছেন এরপরও আমি মনে করি আমাদের একটা দায়িত্ব আছে সব মসজিদে ঈদ রমজান উপলক্ষে আমি কিছু আর্থিক সহায়তা দেব সেই তালিকাটাও আমরা করে দিচ্ছি ঈদের আগে আরও সাত হাজার কমি মাদ্রাসাকে আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন কমি মাদ্রাসায় সহায়তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন ইতিমধ্যে প্রায় ছয় হাজার আটশো পঁয়ষট্টিটি কমি মাদ্রাসায় আর্থিক সহায়তা দিয়েছি প্রায় দশ কোটি টাকা আমরা ব্যয় করেছি কোন মাদ্রাসায় কতজন এতিম আছে আমরা সেই হিসেব নিয়েছি সেই হিসেব অনুযায়ী প্রত্যেক মাদ্রাসায় আমরা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও সাত হাজার কমি মাদ্রাসাকে ঈদের আগে আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে এভাবে বিভিন্ন জায়গায় যারা এতিম অসহায় আছে কোনো শ্রেণী যেন অবহেলিত না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি অনুষ্ঠান থেকে প্রধানমন্ত্রী করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে সারা দেশের ক্ষতিগ্রস্ত পঞ্চাশ লাখ পরিবারকে আড়াই হাজার টাকা করে নগদ অর্থ সহায়তা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন মোবাইল ব্যাংকিং পরিষেবা নগদ বিকাশ রকেট ও শিওর ক্যাশের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের হিসাবে সরাসরি এ নগদ অর্থ পাঠানো হচ্ছে এই সহায়তার জন্য এক কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে প্রতি পরিবারে চারজন সদস্য ধরা হলে এই নগদ সহায়তায় উপকারভোগী হবে অন্তত দুই কোটি মানুষ